മാളൂസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ലെയറോട് കൂടിയിട്ടുമുള്ള പൊറോട്ട റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനി വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയും കൂടി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാടങ്ങ് മൈദ ഒട്ടി പിടിക്കത്തില്ല പിന്നെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരുപാടങ്ങ് ലൂസായി പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ലൂസായി കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കിച്ചൺ കൗണ്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ കിച്ചൺ കൗണ്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മാവ് ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഈ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറഞ്ഞതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒട്ടും മടി വിചാരിക്കേണ്ട കുറഞ്ഞതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങളിത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിതുപോലെ നീണ്ടു വരണം പൊട്ടിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് മൂടി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊരു കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങളിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാനിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാവാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബോൾസ് ആയിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം രണ്ടര കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ആറ് പൊറോട്ട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ ആറ് ബോൾസ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അങ്ങ് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്ലോത്ത് വെച്ചൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇനിയും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കിച്ചൺ കൗണ്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം കൈ കൊണ്ടങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇത്രയും സോഫ
नाईट परती तिना की परती पो अत्र तिन्न परती नीना समय पोटिपन चांस अब कुछ नाम तिना की अब परती मैं का या परती तिना की परती इंप परती इन इन मिले कुछ ओल नाइट सप्रेड अब ओल मड़ का ओल नाईटे नमुक ना पोटे पेटू इन और कती वच कटे मिली ताड़ोट अं कटे इले कटा नोट ना लेयर क इन रु सैड योजिपे अब योजिपे समयत ई लेयरल कूड़ी अटिपिड़ा वेट नोलान पर रोल अब इला अं मोट कुछ ओल कूड़ी इतर परंद पात्र मेरे ते अड़ी आईको आदमी परती अंतम नाम चपाती उ तड़ वच् ना तिन्ट परती अब ई पोट वनकूड़ी सोफ्टाएक नी सफ्लवर् ओल पकर कड़ल यूस म कड़ल पर पीन ओल अब एल कड़ल टेस्ट अगर सणफ्लवर् ओल कड़ल कूड़ी मिक्स ई पोट एड़को या कड़ल यूस अब इत यूस नमुक ना सोफ्ट पोट क परती मिलेट नाईट मिली ताड़ोट री अरे सैड योजिपे अशेम रोल इोलें इन मिले कुछ ओल बस नमुक परती रोल इन या परती का मोलोटे कुछ कूड़ी ओल इन मोल भागत कई वो प्रेड़ प्रेल पति प्रेड़ परती परती अगर आोटा समय कट्टी लेयर कटू चाय लेयर वन वन पी नमुक इन आशेम नमक चुटे याणी इण नमुकूड़ी परत आवश्यक ओरों इले परती पोट रेडी आड़ता मे अब नाम परत सम इन षेपा कटी मेन कारण आदि नमय तो पदंज मिनट नरवे कुछ अब मूं मणिकूर् नाम रेस्टियाँ वेट वचु अदात्र नाम कईको प्रेपाइट केपाइट वर अब निर्दर रू मणिकूर्म इतना रेस्टियाँ वेट वे नमक पोटे 
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പാനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ഈ പൊറോട്ട അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ തീയ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് ഓയിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ട് കൊടുത്തിട്ടങ്ങ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇതങ്ങ് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ആണ് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പൊറോട്ട ഒന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലെയറ് നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇത് അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ലെയറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പൊറോട്ട റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻസ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്